Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Perfuma da 2. Eu sou o Wander. Eu sou o Anderson. E somos apaixonados por perfume. Hoje nós vamos trazer uma fragrância para vocês. Foi bem inusitado. Na realidade, eu acho que vocês não estavam esperando e nem a gente, não. né? <risos> Na realidade, eu estava procurando uma fragrância nova para mim, uma fragrância importada e que tivesse sido um lançamento, né? Querendo ou não, teve vários lançamentos no ano passado que nós acompanhamos. No entanto, nada ainda tinha chamado a atenção. Apesar do Lemali, que vocês sabem que realmente eu sou apaixonado já por Lemali, e também pelo One Million, que na realidade eu não chegou aqui em casa porque eu estava com medo de matar o Anderson, né? Graças a Deus. <risos> o One Million Papã. <risos> Mas o que é que aconteceu? Eu fiquei apaixonado entre duas fragrâncias e acabei optando por Bulgari Glacial Essence. Bulgari Man. Gente, a caixinha é meio metálica mesmo, assim, então, por conta da luz, tá? Não vai atrapalhar, mas é linda. A caixinha é maravilhosa. A apresentação dele todo é... Aí ele vem explicando a questão do spray, eu acho que não dá pra ver aqui direitinho, pronto. Acho que dá pra, pra ver que tem algo aqui escrito, né? <risos> não tem muita luz, gente, eu não consigo ainda trabalhar com tanta luz. Quem é usuário de Bulgari sabe, né? Que, em geral, é, os borrifadores são diferentes, é. eles são, de alguma forma, inseridos no frasco, né? Tem ele sempre tem uma, trauma, uma engenharia né? diferente nos, nos frascos, então, é, sempre tem um manual de instrução ali para que você não, não sofrer demais <risos> com, a, com a novidade. É, o Bulgari Man, gente, agora o Glacial Essence, ele vem trazendo um elemento inusitado também. Alberto Morilas. Morilas, Morilas. <risos> nós estamos acostumados agora com as últimas fragrâncias. A última que nós conversamos aqui no nosso canal foi o Malbec Bleu. Vamos tirar o Malbec Bleu, porque esse aqui, ele não tem algo azul. Não. Tá? E nem tem algo que vai remeter a notas salgadas. Apenas que os últimos búlgares realmente foram construídos por ele. Sim. Então já ele já sabe o que é que a linha precisa e o que é que ele precisava também trazer para agregar algo a essa linha do búlgari mesmo. Então esse elemento inusitado foi o ar, né? É o ar, o ar gelado, né? Aqui a ideia é trazer exatamente é, nada fresco, óbvio de cítricos. Aqui é um, é um frescor diferente, um frescor mais metálico mais congelado, é, e isso está muito bem representado aqui. É, é uma fragrância bastante interessante, acho que ela é muito ousada se você parar para entender a, a construção da linha. Né? A, a linha Bulgari Man, ela vem já de uma fragrância pilar, o, o Bulgari Man tradicional, que tem essas notas mais, é, mais aromáticas, mas a gente também tem... O, o Bulgari Man in Black, que é um campeão de vendas, né, pela sua intensidade, pela sua construção oriental, é, e esse se distancia bastante do Bulgari Man in Black, mas ele é um flanker é, que conversa muito bem com o tradicional. Então, ele, ele é um, um representante dessa linha, uma evolução dessa linha, é, bastante interessante, é, uma, é algo que foi agregado à coleção, que é, é bastante interessante. É, nós, vamos, nós estamos comentando já há algum tempo, tanto em live ou em alguns outros vídeos que nós já fizemos, a respeito dos perfumistas estarem trazendo algo diferente, né? Algo mais na moda, digamos isso, que é a tendência. E o que eles estão seguindo agora é trazer esses elementos mais naturais, né? Agora, nesse caso, ele vai, ele vai trabalhar com o ar. Então, o briefing da fragrância é que o Bulgari Man subiu o pico mais alto do mundo atrás desse ar mais puro. E ele trouxe o Glacial Essence. Gente, é uma fragrância que ela está tratada como fugé amadeirado. Eu não sinto tanto fugé amadeirado não, a, nela. As madeiras aqui elas são mais de suporte né, do que elas não têm, diferente dos, dos mais orientais da linha, não tem uma intensidade tão marcante. Aqui as, as madeiras são só de suporte mesmo, é só para apoiar a fragrância. É, e esse lado mais aromático, mais gelado, até um pouco mais metálico, é o que ganha maior ênfase aqui. É, realmente ele tem algo mais aromático, né? um fugé aromático, Sim. Né? que é o que realmente eu senti na minha pele. E eu tô apaixonado por essa fragrância, o Anderson até tá estranhando estou, um pouco, estou, porque... Estou, agradecido por essa nova fase dele. Mas sabe <risos> o que é que acontece? É, geralmente eu gosto de falar sobre a fixação na minha pele no fim, mas 
E vamos lá, vamos falar um pouco sobre a fixação, que foi isso também que me ganhou, além da fragrância. Ele fixou na minha pele mais ou menos umas 12 horas. E, ele fi... e eu achei surpreendente porque... Não é não uma esperava. construção pesada, né? Não, não é. é algo que a gente espere que tenha uma performance desse tamanho. Uhum. É, ele exala muito, ele ex... nos surpreendeu nos nossos testes, porque a gente não espera de fato que uma fragrância aromática tenha essa desenvoltura. E ele se portou super bem. É, tanto que hoje é, a gente se preparando para o vídeo eu perguntei, você borrifou de novo? ele falou, não, a casa está cheirando a ele é, esse eu saí de manhã, então, né? É, usou ele hoje de manhã e a gente percebe ele com alguma frequência principalmente quando o corpo aquece ele exala e expande então é uma, é uma construção bem interessante os meninos que estão cansando dos, dos, desses tons mais pesados amadeirados ou gourmands tem algo interessante aqui algo que vale a pena conhecer é, então assim, não vai ser algo muito diferente não. se você está à procura, até mesmo porque se a gente for olhar as construções, os perfumes que foram lançados em 2020... É... Não são perfumes ousados não. demais, né? A gente acha que ultimamente, devido à necessidade das pessoas por quererem algo super intenso, é, tá vindo muito doce, então veio, como a gente estava falando no início do vídeo, a respeito do One Million Parfum, do Le Mali também, o Le Mali Parfum... Mas o que, é que acontece é que ele vai para uma outra pegada. É. Então, aqueles que gostaram do Giorgio Armani, o Aqua de Dio Profundo, ele realmente, ele, as pessoas vão gostar desse daqui também. Não ele, são iguais. Não são iguais. São realmente bem diferentes. Se você, porque assim, depende da forma como você vai senti-lo na sua pele também. É. Porque na fita olfativa, eles vão seguir uns caminhos bem próximos. Apesar de ter uma construção bem diferente, como a gente estava falando, ele não tem tantos cítricos para deixar ele é, fresco, fresco refrescante. da maneira como você acha, ou que nós achávamos que ele seria também, né? Ele não é nada óbvio. Não. É, ele segue uma tendência mundial, que é a, essa ideia de trazer de volta os fugés. É, isso a gente já percebe dentro da perfumaria nacional, inclusive. O Boticário tem apresentado vários fugés desde Dark Mint do ano passado. É, que é mais ou menos da mesma data de lançamento desse Bulgari. Então você percebe que é um outro é um outro caminho, é uma outra vertente, é uma outra tendência é, que as pessoas que não são fãs desses tons muito intensos conseguem encontrar perfumes para se sentirem representados. Puxa, eu tenho um perfume legal que foi lançado que é para mim. Diferente do, das bombas, dos, desses tons muito poderosos, esse aqui, ele é elegante, como todo búlgari, ele está bem vestido como um bom búlgari, é, mas ele não é sisudo, ele não é difícil de usar, ele é bastante versátil, na verdade, né? Uhum, muito é, é, um, é um... acho que você deve provar, só, é. só, só posso te dizer isso. <risos> ele é maravilhoso, super agradável, as mulheres adoraram sentir essa fragrância também em mim. Ele realmente é uma fragrância bem masculina. É bem gostoso e, como você estava falando, não tem que realmente quem vá se desagradar com ele. Ele tem uma nota de um patchouli que é chamada de Clear Wood. É como se fosse uma versão do patchouli mais limpa, é, né? Uma, é algo uma face que... do patchouli, mas trazendo só o tomzinho amadeirado. Na verdade, a molécula é Alaska Clear Wood. Então, é essa ideia mais fresca, mais, mais fria, né? Até com um tomzinho levemente metálico. É, mas existe essa parte amadeirada, é, como a gente falou, mais como suporte, não como, como protagonista. Mas a gente percebe que ele não é tão fresco, como nós tínhamos falado, né? Ele realmente é... Com, a construção dele é, é, como o Briefing fala, subir o pico mais alto. Mas o frescor vem de onde? Aí a gente... Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide, né? Ah. Como a gente estava conversando no início. Ele abre com... O zimbro que é, uma, é, é como se fosse uma pimentinha, né? Ele tem esse, esse lado mais, mais ardidinho, ele é bastante usado em drinks, né? Como gin é, também. Então ele é bem, bem interessante, ele tem esse lado mais aromático, mais, mais fru, não vou dizer frutado, né? Não, Mas ele tem esse tomzinho é. levemente apimentado, ele tem gengibre, é, então você pode ver que ele não tem os cítricos óbvios, né? Que a gente esperaria de ele algo com esse lembra algo com gin, né? É, esse, mas, mas também não é alcoólico, Não né? é alcoólico, mas ele lembra algo, aquele meio que um travosozinho do gin. Sim. Bem na saída, realmente ele é bem gostoso. Ele não tem do sor, não. né? Não, essa bebida não levou açúcar. Não, não levou açúcar. É, e ele tem gerânio, então ele tem um toquezinho quase, quase é, canforado, muito sutil. 
é, para trazer exatamente essa ideia de gelo, de fresco, de, de aerado. Então, assim, essa saída é bem interessante, mas ela é bastante fuger, né? Ela não é cítrica, ela não é explosiva, ela tem Deixa algo... Um pouquinho dele. Pronto, acho que daqui fica melhor eu mostrar daqui, porque eu acho que está incomodando um pouco tanto o brilho nesse, nesse branco da búlgara aqui, né? É, depois a gente vai, logo que essa saída acalma um pouquinho, a gente já começa a sentir é, o, o lírio florentino, né? Que é, na verdade, a íris, o rizoma da íris. É, então você, o Van, quase não percebe. Eu já sinto um pouquinho mais esse lado levemente polvoroso. É como se fosse, na verdade, a sensação que me passou é... Uma, uma estrutura de aço, um aço polido, com pó, é, empoeirada. Então eu sinto realmente essa sensação quase metálica com esse, esse pozinho em cima. Então tem duas camadas, essa parte mais polvorosa, levemente vegetal, que vem né, da, da saída, e eu sinto essa parte mais metálica, bem interessante, luminosa, né? essa, dá para perceber que a superfície é polida. É, então realmente o, o, o Morilhas fez aqui um trabalho bem interessante Fugindo dos aquáticos, que são o característica de uso dele né? É porque aqui Fugindo. realmente você não vai sentir nada aquoso Não, então acho que, é acho que foi uma excelente aquisição para sua excelente. coleção é. <risos> Foi uma confusão muito feia no foi. dia, sabe? Foi. Porque ele não imaginava que... Eu... Ele falou várias vezes que eu não ia realmente usar E eu já usei duas vezes eu tô muito, muito apaixonado por essa fragrância. E realmente até agora só me trouxe elogios. Era algo que não dava para sentir, que eu imaginava que não dava para sentir tanto agora nesse período com máscara. Sim. E os clientes estão adorando essa fragrância, super elegante. E você percebe que realmente ele tem esse requinte, ele é. traz aquele é. homem moderno aqui dentro. É algo que seus 30 anos ele vai vestir bem essa fragrância dependendo também da idade, lógico, todos, mas eu não vejo para um rapaz tão jovem poder não, usar é jovial, tão novo. Ele não é tão dinâmico, né? Eu uhum. acho que ele é até um pouco mais sério. Ele não é sisudo, é. que te impeça de usar de camiseta, mas eu acho que ele pede uma, uma camiseta arrumadinha. Pelo menos um Apolo. É, né? eu acho que ele, ele, ele é mais arrumado, ele não é tão esportivo, tão casual. Mas ele dá para ser assinatura. Dá, com certeza. E uma excelente assinatura. Se você parar para acompanhar a evolução, você vai percebendo nuances muito interessantes, você vai percebendo é, exatamente essas notas que, de repente, numa cheirada muito rápida, você não percebe. Você vai sentir o leve tom vegetal da íris, você também percebe o tom mais empoeirado dela, você percebe é, o cedro, é muito pouco ponte agudo, porque tem bastante almíscar na base, que deixa tudo isso um pouco mais morno e um pouco mais arredondado. Mas ele nunca perde esse tom, esse pico, né, que é a espinha dorsal, né, que é essa construção para remeter a algo mais desafiador, não no sentido de difícil de usar, é. mas algo de aventureiro. É essa característica, né, ao subir é, o pico mais alto, então você faz um esforço, você tem um ensejo de alcançar algo diferente e aqui está bem representado. É uma fragrância, de fato, que nos surpreendeu é, tivemos sim que conviver com ela um pouco para arrematá-la é, e acho que de fato foi uma, uma excelente uma excelente escolha agregou demais muito gente. principalmente ao lado do guarda-roupa do Van que não ah. está acostumado com essas fragrâncias Mas, gente, geladas e é frias que e, e que fogem do, dos doces eu acho que é de fato um bálsamo uhum. para dar uma limpada no teu no teu palato no teu olfato acho que é de fato um elixir uma boa limpeza. Mas sabe o que é que me chamou mais atenção nele? É a questão desse patchouli que muitas, algumas fragrâncias, quando tem muito patchouli ou quando realmente tem um patchouli já umas doses né, a mais, Mas, uh -huh. eu já sinto às vezes algo um pouco desagradável se não tiver algumas outras notas para poder ali tentar arredondá-lo. Uh -huh. Gosto do patchouli, gosto da sensação amadeirada, gosto de tudo isso. Mas aqui no Búlgaro, o que me chamou mais a atenção foi que tem o finalzinho da nota do patchouli que às vezes me incomoda, ele aqui não tem. É muito bem trabalhado. É exatamente isso que faz com que essa fragrância se torne diferente, talvez, das que eu estou acostumado a encontrar na tua parte do guarda-roupa. Entendeu? Então, essa, essa aqui é a minha nova aquisição, que realmente foi, tudo, foi contra tudo que o Anderson imaginava, <risos> ou que vocês também imaginam. Mas aconselho vocês sim a experimentarem outra coisa. Esse foi o último né, que nós encontramos lá na Sephora. Sim. 
porque realmente todos estão saindo. Então vale muito a pena você correr e dar uma olhada. E nem em todos os lugares nós achamos. Na The Beauty Box já tinha acabado também. Então foi o último que nós achamos na é, Sephora. Que demonstra que ele tem sido um sucesso, né? Tem Os meninos têm buscado... pouco falado, né? Pouco falado. Acho que ele precisa de mais luz, ele precisa de mais holofote. <risos> Eu acho que mais luz não, <risos> talvez, né? <risos> Ser falado mais. É. E o que é que você acha? Você já sentiu a fragrância? Já provou? Você gosta da linha? Fala conosco que a gente quer saber. Vamos conversar um pouco agora a respeito de importados, tá? O próximo vídeo vai ser para as mulheres. As meninas, o que nos encantou. O que nos encantou. Por incrível que pareça também, a última ida na Sephora é, realmente foi, foi maravilhosa. Foi surpreendente. <risos> Ó, não esquece de deixar o teu like, seguir a gente lá no Se nosso inscreve, Insta. curte, inscreve, compartilha. E ativa o sininho de notificações, Sim. tá bom? Vem novidades por aí. Vem novidades, muitas novidades por aí. Até mais. Tchau, Muito tchau. Obrigado. obrigado.